সকাল সকাল চা করা হয়ে গেছে তো সেই জন্য ব্রেড গরম করে নেব একটু ভালোভাবে গরম করব নয়তো আমাদের একটু গ্যাস হয়ে যায় জানি না আর কারো হয় কি না তবে গ্যাস হয়ে যায় যার জন্য একটু সেঁকে নেব নিয়ে আমি আর আমার যা সকালে চাটা খেয়ে নেব তো তোমাদের কি সকাল সকাল চা খাওয়া হয়েছে অনেকেই চা খাও না কমেন্ট করো কে কে চা খাও না আমি আগে চা খেতাম না বিয়ের আগে তবে এখন চা খাই আর সকালবেলা চা না খেলে মাথাটা যেন ঝিমঝিম করে চা না খেলে একদম ভালো লাগে না বিকেলবেলাটা চা খাই না তবে সকালবেলাটা চা না হলে একদমই হয় না লাল শাক ভাজা করব তো সেই জন্য পেঁয়াজ রসুন তেলের পরে দিয়েছি কাঁচা লঙ্কা তারপরে শুকনো লঙ্কা আর কালো জিরে দিয়ে এগুলো ভালো করে ভেজে নিয়ে এই যে দেখো লাল শাক রেখেছি কেটে এটা বসিয়ে দেবো ভাজা এদিকে ধুন ধনটাকে নুন হলুদ দিয়ে মানে জলটাকে টানিয়ে রেখেছি চিংড়ি দিয়ে কষা কষা করব পেঁয়াজ রসুন লঙ্কা সবগুলো আমি হালকা ব্রাউন করে ভেজে নিয়েছি এখন দিয়ে দেবো লাল শাক তো লাল শাকের পরিমাণটা অনেকটাই জানি না ক্যামেরাতে কতটা বুঝতে পারবে তোমরা তবে অনেকটাই শাক ছিল নাড়তে একটু অসুবিধা হচ্ছিলো তো তার জন্য আমি প্রথমে একটু ঢেকে নেব না ঢেকে নিয়ে আমি শাকটাকে ভেজে নেব শাক ভাজাটা করা হয়ে গেছে দেখতেই পাচ্ছ একদম কমপ্লিট হয়ে গেছে তবে মা আমার শাশুড়ি মা বলেছিল যে লাল শাকটা চিংড়ি দিয়ে করা আমি করিনি আমার যা চিংড়ি খাই না তো তার জন্য দিইনি চিংড়িটা আমি এই যে ধুন্দুল দিয়ে করে নিয়েছি তোমাদের বলেছিলাম ধুন্দুলটা আমি জল টানিয়ে রেখেছিলাম তো ওটা দিয়েই কষা কষা বানিয়েছি একদম হালকা ঝোলে আমার মাছের তরকারিটাও প্রায় হয়ে এসেছে ফুটছে দেখতেই পাচ্ছ কিছু সময়ের মধ্যে তরকারিটা নামাবো তো চলো সেই সময়ের মধ্যে তোমাদের সঙ্গে কথা বলি আর যে মাছ ভাজাটা দেখতে পাচ্ছ ওটা আমার চায়ের ছেলের জন্য তো দেখো আমার রান্না কমপ্লিট নমস্কার বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো আর আমিও ভালো আছি আমার পরিবারের সবাই ভালো আছে বাংলাদেশের মেয়ে ইন্ডিয়ান বউ চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত সাথে আছে আমি প্রিয়াঙ্কা তো আজকে সকাল সকাল একটা ব্লগ ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি অনেক দিন কোনো ব্লগ আপলোড করা হয় না তো ভাবলাম আজকে তোমাদের সঙ্গে আমি কি কি করি সারা দিন সেটা শেয়ার করব তো দেখলে সকাল সকাল রান্নাঘর থেকে আমাদের শুরু হয় সেটা সবাই জানি যে সকালবেলায় আমাদের কিন্তু রান্নাঘর থেকে শুরু হয় আর তোমরা তো আমার ভিডিও এতদিন ধরে দেখছো তো বুঝতে পেরেছো আমি জয়েন্ট ফ্যামিলিতে থাকি আর রান্না হয়ে গেছে প্রায় দেখতে পেলে মাছের তরকারি লাস্ট হচ্ছে তো বসিয়ে দিয়ে ঘরে এলাম আর আজকে বেশি কিছু করিনি লাল শাক ভাজা করেছি আর চিংড়ির তরকারিটা করেছি ধুন্দল দিয়ে অনেকেই চিনবে কে কি নামে চেনো আমি জানি না তবে আমরা ধুন্দল বলি চিংড়ি দিয়ে ধুন্দলটাকে করেছি তোর মধ্যে অল্প আলো দিয়েছি একটা আলো একটা আর করেছি মাছের তরকারি তো তোমরা তো দেখলে আলু ফুলকপি দিয়ে মাছের তরকারি হচ্ছে তো আজকে হচ্ছে তরকারি এই হয়েছে দুপুরের জন্য দেখো মুখের মধ্যে কী হয়েছে একটা বুঝেছো অনেক কিছুই হয়েছে এটা আমার হয়ে থাকে সবসময় খুব আইলিস কিনে এই জন্য এগুলো হয়েছে তো আর কি বলবো সোনা মা স্কুলে গেছে সকাল সকাল স্কুলে চলে গেছে জানো একদম সাড়ে ছটার দিকে ওকে তুলতে হয় ঘুম থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে ওকে খাইয়ে রেডি করে একদম মানে স্কুল ড্রেস পরিয়ে খাইয়ে যা যা কাজ আছে ওর কমপ্লিট করিয়ে সাড়ে সাতটার মধ্যে বসিয়ে রাখতে হয় গাড়ি আসে সাড়ে সাতটার সময় বাড়ির সামনে সব সময় সাড়ে সাতটার মধ্যে ওকে রেডি করতেও পারি না মানে দৌড় দৌড়ি করি সকালবেলা ওঠে না দৌড়ের উপরে থাকতে হয় সকালবেলা একদম ঘুম ভাঙতে চায় না জানো তো আমার তো একদমই ঘুম ভাঙতে চায় না আমার মেয়েরও ঘুম ভাঙতে চায় না রোজ সকালে একটা কথা বলবে আমি ঘুম থেকে উঠবো না আমি স্কুলে যাবো না কথা বলতে বলতে মা ডেকে বললো পানি নিয়ে আসতে নিচে দিচ্ছি পান মা নিচে এটা ছিল মনে নেই পান নিচে পানি আমার হাতে যে পানটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে বাংলাদেশের পান আমার বাবা যখন ডাক্তার দেখাতে এসেছিলো গত এক মাস আগে তখনই কিন্তু এই পানটা নিয়ে এসেছিলো এখনও অবধি ভালো আছে আর এই পানটা আমাদের বাড়ির বড় যে পান আমার বাবা করেছে বাড়ির সামনে কালী পুজো হয় তো তার জন্য কালী পুজোর প্যান্ডেল হবে তোমাদেরকেও দেখাবো দাঁড়াও এই দেখো একদম আমাদের ঘরের সামনেই পুজোটা হয় প্রত্যেক বছরই এইখানে পুজো হয় আর সামনে দেখো তোমরা ভাববে পুকুর ওটা কিন্তু পুকুর নয় ওটা একটা মাঠ 
তো তার সামনে দেখো জুম করে তোমাদের দেখাচ্ছি এখানে আরেকটা পূজা হয় মানে পুকুরটার এপারে আর ওপারে পাশাপাশি এটা আর ওটা হয় আর আমাদের এই গলিটা দিয়ে আরেকটা হয় মানে একসঙ্গে তিনটে পূজা হয় পুরো মাইকের আওয়াজে কান নষ্ট হয়ে যায় ঝালাপালা ধরে যায় এক সপ্তাহ মতো পুরো বাঁচতেই থাকে বাঁচতেই থাকে দেখো সোনা মা স্কুল থেকে চলে এসেছে এই মাত্র ঢুকলো এটা শুরু হলো ব্যাস কি হলো দেখো এই যে কি বুদ্ধিমতী মেয়ে দেখি কে জিততে পারে দেখি আমিও বাপরে বাপ হচ্ছে না সরি বলো দেখি কত ট্যালেন্টেড দেখি আমি বাপ রে বাপ অনেক বুদ্ধি হয়েছে দেখো এই যে দেখো দাঁড়াও হাত মুখ তো ধুলে না এই দেখো কি সুন্দর একটা আংটি পেয়েছে দেখা যাচ্ছে খুলে দেখাচ্ছে আংটিটা এই যে দেখো একটা আংটি পেয়েছে নবনীতা চিপস এর মধ্যে তাই তো সোনার আংটি মাম্মাম সোনারি সোনার বের করতে পারবে তো দেখি একটু ভালো করে দেখো তো খুব সুন্দর হয়েছে শোনা চলো এবার নবনী থেকে চেঞ্জ করি হাত মুখ ধুয়ে দিই খাবে তো শোনা পিছিয়ে যাও দেখা যাচ্ছে না পিছিয়ে ঢাকের হেম কোড়া কোড় বাজছে নুপুর এলো যে পুজোর লগ সবাই বুঝতে পেরেছে তুমি অনেক ভালো নাচ জানো ঠিক আছে এখন থাক এখন থাক পরে একদিন নাচ করবে এরকম করে পাটাতে আপনার এরকম করে বসে থাকেন না এরকম করবে
দুপুরে খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে ঘরে এলাম খেয়ে দিয়ে একটু শোবো দরজা আটকে আমাকে একটু ভাবছ দরজা আটকে দিয়েছি ফল খেতে হবে তো ফল নিয়ে নিয়েছি এই যে তিনটে কলা আছে একটা আপেল আছে অল্প কিশমিশ নিয়েছি এই যে তোমাদের নবনীতা কিশমিশ খেতে খুব পছন্দ করে ভীষণ পছন্দ করে কিশমিশটা খুব ফল পছন্দ করে কলা তিনটে তিনজনের একটা ওর একটা আমার একটা ওর বাবার খাচ্ছো না কেন ক্যামেরা সামনে ধরে আছে খাচ্ছো না প্রসাদ এসেছে প্রসাদ তারপরে পুজো হলো তার মা প্রসাদ দিয়ে গেল শুয়ে পড়েছিলাম হট করে মনে পড়ল ছাদের থেকে সোনামার জামা আর একটা ব্লাউজ এই পাশে জানালায় রোদে দিয়েছি একদম তুলতে মনে ছিল না তো তার জন্য আবার উঠে এলাম তোলার জন্য এই যে দেখো এই জামাটা আর পাশে ব্লাউজটা ওটা ছাদে ছিল তো তো নিচে নামিয়ে এনে হালকা ভেজা ছিল এই জন্য জানালায় দিয়ে রেখেছিলাম রো উঠে চলে এলো এসে একটু ডিং ডাং ডিং ডাং করে নাচ শুরু করে দিল হ্যাঁ তোমাদের সাথে অনেক সময় কথা বলা হয়নি একদম ক্যামেরার সামনে আসার সময় পাইনি সেই দুপুর বেলায় তোমাদের সঙ্গে লাস্ট কথা হয়েছিল তারপর আর ক্যামেরা অন করে তোমাদের সঙ্গে কথা বলা হয়নি সত্যি কথা বলতে একদম সময় পাইনি তোমাদের সঙ্গে যখন কথা বললাম তারপরে সোনামাকে পড়তে বসিয়েছি তিনটে বা সাড়ে তিনটে নাগাদ ওকে পড়তে বসিয়েছি পনেরো বাচ্চা নাগাদ ওর টিউশন ম্যাম এসে গেছে পড়াতে তখন থেকে ও সাতটা পর্যন্ত পড়েছে তো সাতটার সময় ম্যাম গেছে যার পরে ধরো সব গুছিয়ে গেছে ওকে সাতটার সময় তো পড়ানো যায় না টিভি দেখলো একটু টিফিন করলো তারপরে আমি একটু পড়াচ্ছিলাম পড়িয়ে এই মাত্র রাতের খাবার খাইয়ে দেখো ওকে শুয়ে দিয়েছি ওর ঘুম পেয়ে গেছে কেননা ওই দেখো শুয়ে আছে রাতে দেখো মানে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়েছে আজকে এখন বাজে কটা টাইম দেখতে পাচ্ছি না এখন বাজে সাড়ে নটা তো এই সময় আমি ওকে ঘুম পাড়িয়ে দেবো কারণ দুপুরে তো ঘুমের টাইম সবাই দুপুরে ঘুম হয় সবাই জানো ওই টাইমটাই আর বাচ্চাদের তো একটু না ঘুম হলে হয় না তো এই কটা দিন একদম ঘুম হচ্ছে না ওর কারণ ম্যাম এমন সময় আসছে না চারটা সাড়ে চারটা পৌনে পাঁচটা কি করেছি বলো রেগে গেছে আজকে মানে পড়ার চাপটা একটু বেশি হয়ে গেছে রেগে গেছে কিচ্ছু করার নেই কিচ্ছু করার নেই মানে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের যা প্রেশার পুরো মাথা খারাপ হয়ে যায় পড়াতে পড়াতে পুরো অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে 
এত কোশ্চেন কি করে কমপ্লিট করাবো সেটাই ভাবছি পরীক্ষা সামনে চলে এলো এক মাসও নেই পরীক্ষা তো এই জন্য একটা তাড়াহুড়া প্লাস টিউশন রয়েছে মানে এদিকে ওদিকে করতে করতে কিছু হচ্ছে না তো যাই হোক আর কথা বাড়াবো না একদমই কথা বাড়াবো না বলবে বাবা কি পড়া করছে বা হ্যাঁ এরকম বলবে তো যাই হোক ভিডিওটা এখানে শেষ করছি সারা দিনের কিছু কিছু তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করলাম যতটা পেরেছি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও লাইক করো ভালো লাগলে শেয়ার করো আর তুমি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে রেখো বেলটা বাজিয়ে রেখো পাশে দেখবো একটা বেল থাকবে ওটা বাজিয়ে রাখবে আর সবাইকে গুড নাইট টাটা ভালো থেকে বাই টাটা বলো মামা